我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。照我，一字未落，棋局已交错。纠缠的因果，汇成宿命的漩涡，拖拽着我。一决定，从此不再闪躲。是谁的身影呼唤我去斩断桎梏的枷锁？亲手点燃烽火。像针一草，有个法，这万千因果，且看着我闯，独出几战场，用八卦在手冲破迷障，终局后唯有神在。这里盗洞可不少，走去摸摸黄货。你你你，放鬼啊！瞧你那个怂样，我们这一行的脸全都被你丢尽。
，没想到这下面还有座古墓。最爱的神仙酿，现在您敞开喝，我也不会再唠叨。想着您忌日快到了，昨晚我就赶回了咱家。许久没人的屋子，分外冷清啊。也就师傅您好这一口。三个月前，我遵循您的遗愿，下山红尘练心。还记得山脚下的三炮和胖子吗？我现在和他俩开了一家古玩店。多亏从小跟着师傅您看了那么多古籍，对古玩古董有所了解，再加上嘎巴拉能辨别。师傅，嘎巴拉到底是什么？神秘的修炼之法，凭着要活下去的本能，我跟着这套功法修炼，不知在那片混沌世界里度过了多少岁月，直到我体内爆发出真元。没想到这番奇遇竟让我成为了一名异能者。您曾说当年捡到我时，这嘎巴拉便挂在我脖子上。他到底是什么东西？而我究竟是谁？喂，一哥。一哥像不像个神棍？啊，确实像。挂下解释，百川下有生命危险。啊，都怪我们昨晚不该上约的。我回山顶老宅前，咱们不是说好了，有你们俩陪初夏去追查盗墓贼？哎呦，我们玩游戏太入迷了，结果把这个事儿给忘记了。今早看到群消息里有百初夏发起的语音通话，可惜我进入后台也查不到他的准确方位。离卦为正南，胖子，哦、搜索一下正南方位可有墓地？哦，确实有，在城南荒郊。我们走。嗯嗯。环山，如梅花环抱，实乃梅花捧之处。此方墓葬地，乃仙人之地。仙人没见着，盗墓贼倒抓住一个。一哥
刚才按照你的吩咐，我们在这四周查看，结果捡到了个昏迷了的家伙。刚把他弄醒，这人就磕头认错，说自己今后再也不盗墓了。昨晚见过这个女孩吗？嗯，没没没没见过。不说，你手上的手铐哪里来的？信不信把你关起来？别别别别别别！我说，他们被被墓地吞了。啊、就就就是这里。老大逃走后，那女人追着到了这里，结果他们一起掉了进去。本想下去捡点黄货。卡巴拉在发射，看样子情况不妙啊！你们看好他，我下去找出像。大可不必，这种英雄救美的剧情怎么能少得我三炮？我愿意守在上面。死胖子，说不定下面还能捡点宝贝呢。这种事怎么能少得了我胖子、啊？我送你们的玉佩都带在身上吧。那当然，这可是保命的宝贝。嗯你起开！你大爷，别贴着我！哎呦，哎，男人害怕黑。孙鹏，别想我下次和你一起打游戏。哼，谁稀罕？啊？等等我接下来怎么走啊？别急。一哥，快看看，这是什么宝贝啊？就在那儿捡的，得亏我火眼金睛。嗯，看这品相，值不了几个钱。嗯，别拿墓室里的东西，拿了可是要付出代价的。呃，对对对对，咱不能干盗墓贼的勾当啊！可是，青宝阁这个月的房租还不知道在哪儿呢。急什么？我们这行三年不开张，开张吃三年。跟上。你给我，这可真冷。喂，别把我一个人留在这儿，等我怕黑。嗯，哇。是不要慌，先把手机掏出来拍个照片。这里应该便是主墓室，大家不要随便触摸任何器物。这里怎么会有太极阵？看这规模，这个墓的主人不是王侯，也是将相。刚刚捡到的，看样子老值钱了。嗯，起因石。嗯，别碰它。哦。起因石只会出现在起因之地。
西到底是什么玩意儿？最危险的就是这种极阴之气，它能引发诸多异象。啊，选择极阴之地落葬，恐怕是要让这墓主人永世不得转生。这竟然是寒武王朝时期的墓地。寒武王朝？那个传说中的？那我得看看。哎，别动！哈哈哈，开玩笑了。这么说，我怎么可能追得动？丞相，又是极阴之气在捣鬼，还好我一个反应快。是做什么法？嗯，寒气入体，初夏已经被极阴之气控制，要救他，只能在极阴之地逆转法阵，才能逼出寒气。一哥懂得可真多。嗯，哎，当初我们也应该留在山上，跟唐老学学本事。可惜，这些法术并非师傅所授。已经用真元封印了他体内的极阴之气，嗯，但是，必须在一个月内重新找到极阴之地逆转法阵，才能彻底逼出体内的寒气，否则，我也无能为力。嗯，你们快看！啊啊！极阴石，一哥说过，极阴石只长在极阴之地。我们立刻出发，去找这个阿明宫。嗯。
可算是到地方了。夜间航班真不是人坐的。嗨，死胖子，你就知道省钱。去，卡里没什么钱了，不省着点花，我们喝西北风啊！你，当年发现那个溶洞的阿明，便在这个寨子里，请他给我们当向导，尽快找到溶洞。确定是否是极阴之地？嗯，那溶洞在原始森林中，我在网上想尽办法，也查不到它的准确位置。初夏，我们该进去了。若那个溶洞真是极阴之地，那你就有救了。配合阴阳平衡的太极阵，彻底清除你体内的极阴之气。别担心，我用真元封印住了你体内的极阴之气，你现在和正常人没什么区别，只要一个月内彻底去除这股极阴之气，就没事了。一哥，我们真的要去惠安那个溶洞？当年的搜查小队可是团灭啊！要救百初夏，找到极阴之地是唯一的办法，值得去试一试。那天，若是我们陪你一起去，你也不会出事了。是我自己没用，现在还害得大家。嗯，难道要我们眼睁睁的看你去送死？抱歉，我做不到。一哥说的没错。再说了，我们青宝阁当初差点关门，多亏了你介绍那些老主顾，才撑到了现在。嗯，有恩报恩，有仇报仇。我们三兄弟可是明事理的人。哎，你这狗嘴里男的吐得出象牙。嗯有本事你吐一个给我看看！你，那谢了。不过我一定不会再拖后腿。嗯。啊？他们在干嘛？不好意思、啊，不好意思啊，让让让让，哎，不好意思、啊，哥们儿，这是在干嘛的？这几个外乡人来买木头。哎，啊，你们难道也是来买木头的？呃，不，我们是来买人的。啊，不不不不,不，我们是来找人的。什么木头这么值钱？还专门来买、啊？黄花梨木，惠安省的黄花梨木颇有名气，其色泽黄润，纹理柔美，并香气沁人。因稀缺，导致所做的家具。把玩佩戴物件，极具收藏价值。哎、哦，听上去很值钱的样子啊！非法采伐，够你小青年的。阿明可是有正经的伐木证。阿明，是十几年前发现溶洞的阿明。什么溶洞？根本没这回事。真是晦气！晦气！白老板，前些年偷伐现象太严重了，森林里木头少得很，这几根黄花梨木是我能找到最好的了。哎，若不是要给孙妮治病，我还准备再放个几年，价钱肯定比现在翻个一番。嗯，白总，这批野生黄花梨木品相不够，值不了几个钱。啊，这这个十木九空，能开出的格还非常小，根本不会开出鬼脸。这这、嗯，怎么会这样？哎、嗯，阿明白辛苦一场了、啊。他还指望着这笔钱给孙女阿珠治病，阿明的命可真苦啊！几年前的车祸带走了阿珠父母，阿珠也瘫痪在家。一哥，黄花梨的格是什么东西啊？有格才值钱。嗯，格长在黄花梨木的中心，俗称心彩，呈红色，越是年久颜色越深，也越珍贵。哦，阿明公，虽然赵老师鉴定这批木材不值钱，但作为咱们的第一次交易，我出八万买下他们。八万，这也代表了我的诚意。希望你下个月再有一批黄花梨木，若是里面有精品，价格一定公道。
森林里的黄花梨木要隔几年才能采伐，你们会不会看错了？这批木头怎么会差呢？<笑>你是在质疑我的鉴定？嗯，赵老师是业内著名的木材鉴定专家，也是我白氏珠宝特聘顾问。你若不接受我的鉴定，那还有个办法，把每根木头都开出来，看看里面有没有格。万一是我看走眼了，出了大格，那阿明宫就赚发了。但若全部都没有格，白老板这钱你也别想拿。那就这么，我出二十万买下这批木材。啊，就快就出了，喂，我的一哥，家里都快揭不开锅了。我替他出。嗯，你你姐们大气。让我死胖子，还真是见到钱眼里了。哎，我出去，快收起来。我去。哼。阿明公，我能否看看这些黄花梨木？看，看，随意看。白老板，放心，这批黄花梨木没人敢跟你抢。哈哈，这位小兄弟。鉴定木材这块可没有什么捡漏的机会，别偷鸡不成蚀把米。老师可是有几十年的鉴定木材经验，国内知名专家。他说这批木材不值钱，就是不值钱。这批黄花梨木的价值。远远超过了我出的二十万，啊！就凭你也敢质疑老师？多说无益。这位赵老师，那要不要猜一下，看看你和方毅谁的眼光准？你们各挑一根黄花梨木来解木，谁选的木材价值高，这张卡里的五十万就归谁、啊。敢不敢答应？我的乖乖，没想到夏姐姐这么有钱啊！哼，你可真对我有信心。那当然，白总，您看，这位小兄弟怎么称呼？方毅。赵老师，答应方毅的要求。若这方毅真有这般眼力，嗯，倒可以请他为我白氏服务。阿明公，您老放心，不管解木出来的结果如何，我这二十万。不会少给你的。嗯，就这根了。方毅，不另选一根，这根木材品相如此低劣，我怕我赢了也胜之不武啊。一哥选的木头也太细了，估计有点悬啊。不了，就他。哼，不知天高地厚的小子，这也想赢我？矮子里面拔将军吧，这批木材也就这根还不错，你来解木，里面估计能出格。我来吧，这样快一点。不行，万一你倒了。老师，方毅既然有这个心，就让他来吧。哎，这美女是不是看上我们一哥了？嗯，就是要开就开。赵老师，恭喜你，这根黄花梨木开出了格。没想到开出的格这么大，都快赶上方毅挑选的木头了，赢定了。惭愧惭愧，之前我看走了眼，这个格的价值就不止十万。方毅，不好意思，这一局你输了。一一哥输了。<笑>我选的还没解开，赵老师别心急。既然你要硬撑
，那就随你。老师，<笑>年轻人呐、啊。啊！老师，鬼脸，竟然开出了鬼脸！啊，什么是鬼脸？遇事不懂就查资料喽。哎呀，如此清晰的脸廓，哈尔滨真乃清水出芙蓉，一脸值万金呐、啊！我出四十万买这鬼脸，我出一百万。阿明公，这批木材我全要了。老师。老师，哼，难怪我会输，就因为你带了这本书。这，这也不行的。方毅，我是唐城白氏珠宝的白素心，想邀请方毅先生前来做客。有机会会前来拜访。我等你。嗯、小哥，这次多亏了你。有了这笔钱，我孙女的病也许就有救了。我拿出十万作为感谢费。实不相瞒，这次我们是专程来找您帮忙的。啊，有什么事能用得上我阿明，尽管提。跟我来。走。嗯、不行，绝对不能再去那个吃人的溶洞。我不知道你们从哪里查到的消息，但方玉，你绝对不能去那个溶洞。我们必须去，只有在那里，才有可能为同伴化解吉恩之气。阿明公，请您为我们带路吧。不行。阿公，怎么了？啊阿公把你吵醒了。嗯。或许我有办法，让这位姑娘重新站起来。小心点儿，现在不宜多走动。嗯，阿朱，嗯，爷爷，嗯，阿朱，你的腿。阿公，我能走路了。嗯。嗯。谢谢，小意思。谢谢你们救了阿朱，我就算拼了这条老命，也会带你们到溶洞的。阿明公，请不要把我治好阿朱的事外传。我明白，这等神迹只有千年前我们寨子供奉的仙人才拥有，我绝不会给恩人惹麻烦。我说，我说，要不要休息一下？黑熊，不需要惊慌黄花梨的格是什么？格长在黄花梨木的中心，俗称心材，呈红色，越是年久，颜色越深，也越珍贵。所谓鬼脸，就是在树木的结疤处呈现无规则的图案，也有人称为梨斑，也是黄花梨的鉴别特征之一。一脸值万金。
，这地方我可再也不想来第二次了，我小命差点就交代在这里了。奇迹可，瞧你那怂样！最臭，我翻脸了。胖子一直口无遮拦的，你别多心。我没事。大家看见前面那座山了吗？溶洞就在那儿。慢点小心点儿，抓紧了。那里便是我们的寨子。这有点像八卦阵法。看来阿明公先前所说的仙人，便是和我一般的异能者。就在前面。这种酸爽的滋味告诉我，咱们没找错。不要妄下结论，阿明公，你就在洞口等我们。二十四小时后，我们还没出来，再找人来救援。大了！救我！恩公，老汉我就算拼了这条命，也要陪你进去。阿明公留步，我们会尽快出来的。可是，阿明公，你可太小看我们家一哥了。别忘了，他可是异能者。那你们千万别逞强。若有不对劲，立刻出来。嗯嗯，能抵御极阴之气的护身玉佩都带上了吧？嘿，保命的家伙，怎么能忘？呃，哎，我在这儿陪阿明公唠唠嗑，祝你们一切顺利啊！嘿嘿，想什么呢？给我跟上，走。啊，千万小心呐！我们离极阴之地应该不远了。发发发发发现了什么？这熔洞不对劲儿，比唐城那座古墓还要冷。虽然还没有看到极阴石，但卦象和寒气所示，这个熔洞应该是我们要找的地方。嗯，可算找对地方了。可是，为何看不到极阴石？我记得你说过，极阴之地定会出现极阴石。亥地极阴，万物终结。极阴石现，阳气覆灭。兴许就在极阴之气最盛之处，正好在那里逆转阵法，去除你体内的极阴之气。嗯嗯。啊，怎么了？
我刚才又犯病了。嗯，你被这里寒气侵蚀，引发了体内的极阴之气，还好嘎巴拉暂时将极阴之气控制住了。能控制极阴之气，方毅，能不能给我？哎，女孩子还是斯文一点好，别对我家方姨动手动脚。我，我不是那个意思。嗯，哪个意思？啊？闪一边去。嗯，抱歉，这嘎巴拉可能是我父母留给我的。乖乖，一哥还有父母啊？他又不是从石头里蹦出来的。一哥，你还记得你父母是谁吗？师父捡到我时，我身上只留下了嘎巴拉。这异能，是嘎巴拉认我为主后赋予的能力。我的父母应该也是异能者，他们也许有不得已的原因。啊，说不定哪一天睡醒，他们就出现在我面前了。哎呦，这可是大喜事儿啊！一哥，竟然瞒了我们这么久，还当不当我们是兄弟啊？嗯、啊，可惜线上几乎查不到异能者的信息。不然追溯到十八年前，也许就有线索了。兄弟们，心领了。我的事不着急，先把初夏的问题解决。现在已经能证明，这个溶洞便是一处天然的极阴之地。刚才是不是寒气引发了我体内的极阴之气？嗯，若非如此，我设置的封印绝不会这么容易被冲破。走，去找溶洞里极阴之气最盛之处。嗯嗯。有地下暗河吧？嗯，前面有水的气息。臭美什么？赶紧给我跟上！这这这这这！他放开我，周三峰！啊？哎，这这是怎么回事啊？又怎么了？是因为我们快到极阴之气最盛的地方了，每当这里的寒气爆发，这些水晶就会周而复始的破碎，再凝聚。哎，那那我的护身玉佩能不能再凝聚凝聚啊？我可没碰它啊，它自己就裂开了。我的也碎了。看来我小看了这里的寒气。接下来我会重新炼制防御力更强的护身玉佩，等我半个时辰，你们原地休息一下，别随意走动。哦。哦。哎，胖子，你想不想？嘘嘘，我不想，我没有，你别瞎说。
，我说你有你就有。哎，人有三急，胖子，别害羞了。什么？走走走，大哥你就直说嘛。只是陷入幻境，难道没有护身玉佩，他们撞邪了？看见水潭了吗？寒气引发水潭弥漫水汽，封闭了他俩的五感，由此被困在幻境中。说过不要随意走动，刚才就被水潭蔓延的水汽给迷住了。人有三急，这个哪里控制得了啊？哼，就你理由最多。死胖子，你敢挑衅我？切，不跟你一般见识。切，我感觉水里好像有东西。你别也被水汽迷住了，走吧，护身玉佩都搞定了。我们继续向前。坚持一下，这里寒气如此重，离那极阴之地应该不远了。来，你的寒毒又要发作了，我先帮你压制住。可这样，你的真元消耗太多了。没事，我撑得住。这位美女啊，别听这个后生说的，她呀是在撒谎啊。唐城古董街鱼龙混杂，你还是看准了再买。你，哎
。明月，我严格担保啊，这你这东西做的确实能以假乱真，但是有一点细节没兼顾到。洛城气候湿润，出土的青铜器锈层丰富，锈质坚硬。你这假锈层做的，草率了些。胡说八道！我不卖了。我叫百初夏，是个热爱古董的文物猎人。我叫方毅，略懂古董。哦。这里有极阴石，极阴之地应该快到了。是当时遇难的搜查队员。嗯，走吧。不话说回来，一哥你怎么不早点用啊？哎，嘎巴拉可不听我使唤。那他怎么自己就帮你了？我也不知道，不过我能感觉得到，进入这里后，嘎巴拉好像变得活跃许多。还有那个阵法，难道以前这里有异能者来过？哎，我们先去极阴之地，找符阵。鬼地方连石头都怪模怪样的，少见多怪，这叫大自然的鬼斧神工。那是嗯，符阵，这和古墓的符阵一样。初夏，你有救了，果然没错。曾有异能者在这里待过，这阵法就是他们修炼极阴之气时留下的。我逆行阵法，就可以去除极阴之气了。初夏，你快坐到阵中。哇！哎，嘿嘿嘿。啊！卡
巴拉怎么这么听话了？那是极阴室里的阴气，被阵法催发出来了。啊！那我们躲着点。这是要阻止一哥实行阵法，我们想办法投救他。啊，动手！啊、我的罐罐，这大家伙比外面那些小怪强的不是一丁半点儿。少废话，快拦着他！真不行，胖子，来当炮手掩护我。哦，哎，那你呢？我去放倒他。对。居然这么大！哎呀，初夏，你怎么样？我没事了。哦，来，<笑>快离开这里！哦石像怎么也有嘎巴拉呀？七天，这里不是极阴之地吗？怎么？
怎么会有这么热的气流啊？这洞穴和嘎巴拉，那些纹路。你没事吧？这要是打破了，里面那股热气崩出来怎么办呢？这符文跟嘎巴拉的一模一样。我要进去，说不定能找到我的身世线索。可里头看起来很危险啊！呀，这护身玉佩又快顶不住了！啊，我的也要碎了，怎么办？我的也是。这种软玉镂刻的玉佩，没法在极端环境中撑太久。方音，先离开吧，你们的玉佩撑不了多久，我以后想办法再来。哎，对对对，先回去再想办法。哦，啊，我快。顶级硬玉，那就可以无需顾及极端环境。可惜，这种玉可遇不可求。我知道哪里可以找到顶级硬玉。你们想去翡翠宫盘买顶级硬玉，那真是找对路了。不过，日国是世界上最混乱的国家之一。多方势力战乱频繁，这些人把持着所有翡翠矿口。为了利益最大化，他们还联手管控翡翠的交易。想买翡翠，就得通过他们举办的翡翠公盘才行。我觉得，我们这次肯定能成。你看，我们刚准备去翡翠公盘，就碰到白老板也要去的，还顺烧我们一场，简直是老天爷在帮忙啊！就是。而且白老板又是翡翠公盘的常客，到那边给我们指点一二，我们也许可以少走许多弯路呢。哎，不用客气，我们也算是老朋友了。到公盘那边，如果有建议上的事需要帮忙，你们尽管开口。哎，哦，哎、有方毅在，我觉得建议上应该没什么问题。嗯，我也很期待能看到方毅在建议上的神奇表现。等会儿有个鉴宝大咖，也想认识下你。哦，啊，哪位大咖？于老，这就是我跟您说过的方毅。嗯，哈，幸会，方毅小友比我想象的还年轻，真是年少有为啊。啊，不敢当，于老在鉴定界的大名，我们可是如雷贯耳。呃、哦，没错。于老那些鉴宝的文章，我可是都看过，专业造诣很深，气敌性很强。切，看了那么多，还经常打眼，都看到狗子身上了。你切，那个拧巴见识。嗯是小魔王。这松鼠是我几个月前捡到的，我见它古灵精怪的，就留在身边。小友认得它，他是师傅以前送我的小伙伴，后来不见了。哦，我想起来了，是那只小松鼠啊，它还活着。白老板，看来我跟方毅小友真是缘分匪浅呐。于老，那我们出发吧。不急，我有个朋友刚好有事情要去那里，我托他顺便护送我们过去，应该快到了。瞧，他来了，彭家
公子从兵。嗯，彭家，你说的不会是那个彭家吧？啊，正是。抱歉，于老，让你们久等了。我们先在营里休整一下，补给完毕再出发。哦，哎，胖子，以前就听说啊，彭家是越国的几大势力之一，今天一见，名不虚传呢。越国这种地方，再大的势力也得如履薄冰，搞不好就要翻车。你们彭家应该也是主导翡翠宫盘的家族之一吧？嗯。翡翠宫盘价值巨大，谁也没法独揽，就由我们几家共同来管理了。这位兄弟，我还不知道来历呢，敢问贵姓？我来介绍一下，这位是方毅小友。幸会抱歉，刚才你向我伸手，他以为你是要对我不利，冒犯了。<笑>虎妹，我们的枪口可不是用来对着客人的。敢对兵哥动手，我崩了你！哎，想不到方毅兄弟身手如此了得，我们来切磋切磋。啊，什么？兵哥，你伤势还未完全恢复，我带你来切磋吧。这怎么行？难得碰上个让我欣喜的对手，我肯定要亲自切磋下。退下，来吧，王毅兄弟。兵哥，我看算了，你还是好好休息吧。哎，来吧，这点小伤不碍事儿。方毅小友，你还是答应彭兵吧。他这个人啊，喜欢格斗，看到高手就挪不开脚。你要是不答应，我看他今晚是睡不着了。是啊，方毅，人家彭公子一路护送我们。后面还要护送我们呢，你就陪他玩玩吧。只是普通切磋而已，不必太当回事儿。好吧。彭兵啊，你可要点到为止。方毅小友跟你格斗场上的那些对手可不一样哦。月老，你放心，不会伤到你朋友的。我的乖乖，不查不知道，一查吓一跳。哎，这彭兵竟然是著名的黑拳冠军，成名多年了。一哥他，我对方毅有信心。嗯。哎，你们觉得兵哥几招能赢？十招。哎，你太不了解兵哥的实力了。我觉得五招。几招我不觉得，但我相信那小子撑不过一分钟。哈哈哈！痛快，你果然是个好对手。
很久没有这么酣畅淋漓的打一场了。多谢兵哥手下留情。哼，哪里，我可没留手。别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！别开枪！兵哥，站住！兵哥，你对兵哥做了什么？你先把枪放下，弄清楚情况再说。五妹啊，你冷静一下。刚才大家都看到了，方逸小友和彭斌只是正常切磋而已。五妹。以前就就复发，从没这么严重过。我也不知道，这次为什么来的这么急。兵哥，我跟师傅学了点七皇之术，让我给你把把脉。兵哥最好没事，否则我毙了你。兵哥，你这外门功夫修炼到极致，内家功法却不怎么精通。你怎么知道？我观兵哥脉象紊乱，气息错杂，经脉之间多有堵塞，符合内伤严重机遇之象。想必兵哥平时只注重修炼外家功夫，疏于用内家功法调节经脉吧。兄弟，行家，我确实对内家那头不太感冒。可兵哥以前救急发作后，很快就缓过来，怎么跟你动手就这么严重？这得怪我，把兵哥的潜力都逼出来。才导致救急爆发的，那现在怎么办？方姨，你既然找到原因，可有办法解决吗？彭斌可是彭老爷子钦定的接班人呢。于老，我会尽力的。虎妹，你把斌哥送进屋里，我会为他疗伤。其他人就在外面等吧。斌<咳>哥，你先按我教你的吐纳法，从内部调理一下受伤的肺腑。待会儿。我会用金针从外部帮你压制伤势，很好，保持呼吸节奏。把人给整废了，不然我们都完了。乌鸦嘴。还有条经脉堵塞住这是前所未有的舒坦，散去了你多年练外功机遇的淤血，经脉也全部通畅，以后在外加功法的修炼上还可以再进一步。<笑>谢谢你，兄弟。哦，兵哥，你怎么样了？嗯，好多了。大家听好了，从今往后，方毅就是我彭兵的兄弟，你们要像对我一样去对他。是。一切都像少主预料的那样，彭兵已经进入中。
中心地带，很快就可以把他引入网中了。哼，很好，盯紧点。我不希望听到彭斌逃掉的消息。是，这次绝不会再失败。那就好，我的耐心可是有限的。虽然我们这边很乱，但每次翡翠宫盘开盘，世界各地来的客人都非常多。可惜我有要事要去忙，就让虎妹给你们当保镖，陪你们进去吧。不行，兵哥，你这趟危险重重，我必须跟着你。兵哥，嗯、你这趟是要去哪儿？<笑>我也不瞒兄弟了，我这趟来中心地带确实比较危险，各大势力之间向来维持着基本的平衡。但最近李家疯了一般，到处挑起战火，还出动队伍逼近中心地带，意图要独霸公盘。所以，我们彭家就联合其他家族一起向他们施压，希望他们停止扩大事态。我这次来就是要和其他几家势力的代表一起跟李家谈判的。李家最近的所作所为我听过，经常上头条。这次李家来谈判的是他们的少主李世豪。那可是出了名的阴险小人，总是像条毒蛇一样躲在角落，等着逮到机会咬人一口。让兵哥独自去跟他谈判，我不放心。既然这样，兵哥还是带上虎妹吧。我们这里不会有什么危险的，有我也应付得了，不需要保镖的。那好吧，你们自己小心点。嗯。进去。这个翡翠宫盘有明标和暗标两个区，我们刚才逛的就是明标区，那里的原石都是现场竞买，价高者得。这里就是暗标区，大家都看到了啊，光线很暗，这是主办方故意给剑域增加的难度。所有原石啊都可以竞标，相中哪块，在底价的基础上把自己的竞买价和原石编号。填在竞买单上，投在标箱里就可以参加竞拍了。按标三小时一开，每块原石由出价最高的人标得。这种投标办法高风险也高回报，吸引很多人来淘宝。呃，方一小友，我先陪白老板看看，回头若有监狱上的疑难问题，你尽管找我。于老和白老板请便。啊，少主，那几个人就是彭兵最新结交之人。彭斌这人看似莽夫，其实心思细腻。他一直在结交各方势力，这几人能成为他的座上宾，恐怕身份不一般。少主看人就是准，彭斌这几年确实结交不少人物，他的影响力是越来越大了。所以，他这次要不死，对我们李家就是个威胁。少主，快！我要知道那个女孩的所有信息。呃，嗯，哦哦，是，少主稍等，我查一下。目前只知道那女人叫百初夏，果然是她。啊、看什么呢？没什么。突然有种神奇的感觉。准备用嘎巴拉探测原石。嗯，听于老说，翡翠的品质由翡翠纯净度，也就是种头决定。种头按品级高低，可分为玻璃种、冰种、糯种、豆种等类。品级越高的硬玉，肯定能承纳更多的真源，那就可以通过往原石输入真源来判断其内部的翡翠种量。真源一碰就裂开的。应该是豆种，能吸纳点真源的便是糯种，能吸纳较多真源的极可能是冰种。这些品质都达不到做阴雨护身符的要求，还得再找找。啊，这块原石不简单。哎，啊，简直。
就是个真元黑洞，多少真元进去，它都能吸收。怎么样？你发现了？真的哪块好啊？嗯、这个不一格的。嗯，底价不高，就把它都买回去。我这就去田径买单，竞、啊、买价比底价高点，应该就能拿下。<笑>嗯、这位兄弟可是看走眼了，这块原石可是宫盘上著名的滞销品，多少剑域高手看了都是直摇头，放了五年也没人选他。您是？小姐莫怪我多管闲事，我只是不希望你们在这块废石上浪费钱财。原来是这样，多谢先生提醒了。哎呦，兄弟真是好人呐，看来是个剑域高手。小姐，如果需要人帮忙监狱，我可以效劳。好了，哎、别热脸贴人家冷屁股，没看出人家冲着出下来的吗、嗯？不必了，我的朋友就会监狱，他说这原石不错，那一定不会错。<笑>看来你们还不信我的话，没关系，我们打个赌吧。如果里头能解出诺种以上种头，算我输，如何？行。你理他做什么？看看四周，这人来者不善，看看他想干什么。嗯、啊,啊！这些人想想想想想干嘛？想干嘛？啊！想干嘛？别误会，他们是我的贴身保镖，我呢，只是心血来潮，想跟你们打个赌而已。说吧，赌注是什么？疯子敢对我们动手，说明其他势力的谈判代表都让他给收拾了。那家伙摆明是要撕破脸，强占翡翠宫盘。我们也去翡翠宫盘，召集最近的兄弟，一起去抢回翡翠宫盘。嗯，方毅兄弟，你那边可别有事啊！对这大家伙真有把握。嗯。方毅小友啊，刚才我要在场，绝不会建议你标下这块原石。它能出翡翠的几率可以说非常小。竟敢跟我们少主打赌！小子，等着输光底裤吧！我来解释吧看来我马上就能赢你了。我同意拿自己当赌注，就说明我相信方毅的眼光。现在短输赢还早了点。嗯，嗯，对对，一哥才下第一刀呢，多一个什么劲儿？那我们走着瞧。
都到这份上了，何必嘴硬呢？去，把我赢的赌注请过来。嗯、啊，你们干什么？还没分出胜负呢！别胡乱来啊，要不然炮爷的拳头可不会客气啊！不会客气的。我还没切完，让他们退下。行吧，不见棺材不落泪。让你再垂死挣扎一下，又何妨？好了。哇！哎呦，哎呦，好漂亮！这起码冰种了吧？我不知道这算什么种头，但我知道我们要发财了。对对对。哇！哎呦，这这是顶级玻璃种啊！我还从没见过种头这么好的玻璃种。居然藏在这么不起眼的大石头里，哎呦，奇迹，奇迹呀、啊！要说奇迹，那方毅可是奇迹专业户，又一次让我大开眼界了。切，马屁精！哼，没想到我也有看走眼的一天。输了就兑现你的诺言。你有什么要求，尽管说，只要你提出的，我都愿意为你去做。啊啊啊、不好了，一家打来了！啊啊自我介绍一下，我叫李世豪，来自李家。从现在开始，翡翠宫盘将由我接管。李世豪，你，你是李家少主？原来是李公子啊！这是，这是什么情况？什么情况你们不必知道，除了他们几人，其他人可以离开。等我们李家把宫盘打理好。欢迎再来做生意，玉老。玉老，你们快走吧，我们不会有事的。小友，你们保重。你到底想干什么？这个问题。方一。快开枪！你输了，还欠我一个要求。嗯，说吧，我们与你无冤无仇，也不想跟你结仇，放我们走。愿赌服输，你们可以走了。我们走。嗯，哦，哼，对了，我只答应放你们离开翡翠宫盘，但出了宫盘，就不在我的承诺范围了。你们想跑，得快点，走。那小子刚才那一手，是什么能力？少主、啊，就这么放他们走了？当然，否则我岂不是在夏夏面前变成言而无信的人了吗？反正宫盘已经落入我们手里。
他们就算能出去，别守住这招顺水推舟、欲擒故纵，高高啊！呃，不过我刚得到消息，彭兵没进我们的包围圈就跑掉了，还带人朝公盘这边杀来，是吗？那就在这边解决他。传我命下去，除了方毅和夏夏，其他人都干。如何鉴定翡翠品质？翡翠的品质由翡翠纯净度，也就是种头决定。种头按品级高低，可分为玻璃种、冰种、糯种、豆种等类。玻璃种其质地细腻纯净无瑕疵，颜色为纯正，在光的照射下呈半透明或透明状，是翡翠中的上品或极品。记忆现实。